Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. Please follow us on uh, Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday, 9 a.m. So, welcome back to your 52 weeks journey of a lifetime. This is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. So, ito po ang tawag natin sa series na to, I Walk Through the Bible. Alain na po na narating natin. Tapos na tayo sa 39 books. Nandito tayo sa New Testament. Tapos na rin tayo sa letters no, ni Pablo sa churches. No, at uh, nandito na tayo sa pangalawang sulat niya. I'm sorry, sa unang sulat niya no, uh, kay Timoteo sa kanyang disciple. O oh, sino po ba nagsulat nun? Eh, Siyempre, si Paul din po. Ayan, first Timothy, first letter to Timothy. Si Paul ang author. So alam naman natin, madaming sinulat si uh, Pablo sa mga simbahan. Uh, sa Philippi, Thessalonica, Ephesus, Colossae, so on and so forth, Galatia, di ba? Pero this time, uh, sinulatan niya naman, eh, tao, kaibigan niya, o yung mga pastor. No, sa gabi na to, uh, gawin natin yung fast cut or summary. Ano ba matatagpuan natin sa First Timothy, sa sulat ni Pablo kay Timoteo? Tingnan natin. Game ka na ba? Arali na natin. Alam nyo, ang First Timothy, ang uh, unang-unang pastoral epistles. No? Ibang mga pastoral epistles ay ang First Timothy, Second Timothy, and Titus. No? Pero sometimes yung sulat kay Philemon ay tinatawag ding pastoral epistle. Pero mas kilala talaga yung First, Second Timothy at yung Titus. No, itong mga pastoral epistles na to, eh, were written to pastors of the churches, hindi sa mga churches. Instead of churches na agay before, no, they are personal and practical, itong mga sulat na to, at nagdi-deal sila sa mga pastoral work ng simbahan. Kaya uh, pansin nyo, pagka linggo, minsan maraming pastor ang uh, kumagamit ng uh, book of uh, Timothy or the letter to Timothy para sa kanyang uh, uh, text no sa kanyang preaching no kasi madami dito ang pwedeng mapagkunan ng magandang pagtuturo para sa ating simbahan. Alam mo si Timothy ay uh, isang siyempre beloved companion. Isa to sa mga tropang Paul no bukod kay Luke, bukod kay Silas, eh, si Timothy or Timotheus or Timothy, or sa Tagalog, Timoteo. Di ba? Eh, barka daw kaibigan na matalik nito si Paul. Kumbaga, sabi nga, beloved companion and helper na whom he first encountered sa Listra. Doon niya una nakilala. And uh, kumbaga, tinawag niya na itong son in the faith. O tinuring niya na parang anak. No? Alam niyo, si Timoteo ay na kay Paul sa kanyang mga missionary journeys and pati doon sa kanyang imprisonment doon sa Rome. No, makikita niyo sa Colossians 1.1. Si Timothy Ren was sent by Paul on several important missions. No, uh, uh, matatagpuan niya yan sa iba pang mga sulat ni Pablo. Alam niyo, ang tatay ni Timoteo ay Grego or Greek. Kumbaga half-breed siya. Ang nanay niya naman na si Eunice Ayan. At ang kanyang lola na si Lois, no, hindi si Lois Lane, na si Lois ay mga Hudyo or Jewesses. No? Uh, he was brought up learning the scriptures. No? Lumaki siya na tinuturuan ng kanyang ina patungkol sa uh, salita ng Diyos. No? After years of training under kay Paul, eh, itong si Timothy was left in charge in, left in charge uh, of the important church doon sa Ephesus. At uh, yun nga, sumulat ng dalawang sulat, no, liham, itong si Paul para kay Timothy na kung saan ay nagpapastor sa Ephesus. Yan. So si Pastor Tim, tawagin natin siyang Pastor Tim. 
Pastor Timoteo or to Pastor Timothy. Nako, ayan, maganda yung kanilang relasyon. Alam nyo, kung meron sana no, na, na classic na magandang what they call this, uh, role model pagdating sa discipleship, ay nako, maganda tong tularan na maging Pablo ka sa iyong disciple na si Timothy. At ikaw naman maging Timothy ka. No, ibig sabihin, uh, nag-reciprocate doon sa iyong disciple na si Pablo. Huwag niyong tutularan si, ano, si David at si Saul. No, na, eh, gustong patay ni Saul si David. <laughs> diba? Hindi magandang discipleship yon. Ang tanong, Pastor, eh, ano ba ang matatagpuan namin dito sa First Timothy pag binasa namin? Nako, madaming uh, kumbaga, pwedeng matutunan dito. Ito yung outline natin. Tingnan nyo, sa una, sa first chapter, eh, sinulat ni Paul dito yung charge to young Timothy. Kumbaga, uh, sinacharge niya, uh, kumbaga, tinata, tinatalaga niya, ini-encourage niya si Timoteo. At uh, doon, sa, doon naman sa chapter 2 and 3 ay mga instructions ni Pablo sa simbahan. Sa chapters 4 to 6 ay mga instructions naman ni Pablo sa mga leader ng simbahan. So simulan natin no, dito sa Charge to Young Timothy na matatagpuan sa chapter 1. Alam nyo, uh, even, the, even in the first century church, no, itong si Paul ay kailangan niyang i-warn si Timothy tungkol sa mga tinatawag na false teaching. Nako, uso na pala yan nun, di ba? Uso yan ngayon, uso rin nun yan. Eh, alam nyo, Uh, kumbaga, merong isang practical na, na kumbaga, madalas madalas nating naririnig na kinu-quote na uh, sinabi ni Pablo patungkol kay Timoteo, Timot Timoteo, <laughs> kay Timothy or Timoteo na uh, warning niya tungkol sa false teaching. In, in fact, matatagpuan to sa 1 Timothy chapter 1 verse 4. Sabi niya dito, "Nako, Timothy, magpay attention ka dun sa mga myths." and uh, endless genealogies no those promote those uh, these promote empty speculations kasi rather than God's plan which operates by faith no tingnan natin sa salita natin no ni wag bigyang pansin ng mga alamat at mga walang katapusang talaan ng lahi no mga sabi nga eh wag mag, magpakinggan yung mga sabi-sabi or uh, mag makinig sa mga mema alam niyo yung mga mema mema sabi lang <laughs> di ba na nagiging sanhi ng mga haka-haka sa halip ng pagsasanay na mula sa Diyos na nakikilala sa pamamagitan ng pananampalataya. Kumbaga, itong mga false doctrine na to ay inilalayo tayo doon sa katotohanan. Kaya winar niya si Timothy. Nako, mag-ingat-ingat ka, Timothy. No, at uh, sa madaling salita, sa panahon natin, ang ibig sabihin ay eh, don't waste your time in endless meaningless discussion. Right? Ah, kaya iba, ang daming alam na debate sa buhay. Wala namang dinadala kundi away at galit sa puso. Di ba? So anyway, uh, ano pa? Ano pa dapat nating uh, maintindihan no, dito sa, sa sulat ni Pablo? No? Uh, sa letter din na ito, eh, kumbaga, uh, he also gave a charge, no? Tinalaga niya na concerning yung consistent Christian life. In-encourage niya si Timothy na, Nako, Timothy, maging, maging consistent ka sa buhay Kristiyano mo. No, kung maga, Paul says, a person can truly believe the word of God and still live a life distant from its truth. O, oh, yun ang katotohanan. Sabi ni Pablo, pwedeng maniwa, pwedeng naniniwala ka sa salita ng Diyos, pero pwede ka rin mamuhay ng malayo sa salita ng Diyos, no. Alam niyo, in this letter, no, si Pablo din declare niya rin, uh, the best way to defeat yung tinatawag na false doctrine is with a life pattern after the standard set forth, no, in God's word. In God's word, no. Sabi nga, remember your life is the only gospel many people will ever read no kaya dapat eh makitaan ang buhay natin no na kaanya-anyaya na pwedeng attract attraction uh, attractive na no? para gayahin tayo at uh, at uh, mapalapit sila sa Panginoon anyway 
Eh, ano naman yung apat na outstanding features no ni Pablo sa kanyang sariling conversion na na-experience niya. Nag-sinear niya rin kay Timothy. No, ito yung testimony ni Paul. Basahin natin. No, apat yung sinabi niya na striking. Eh. No, sabi niya, I give thanks to Christ Jesus our Lord who has strengthened me. Napapasalamat ako sa Panginoon. Pinalakas niya ako because He considered me faithful at appointing me to the ministry. No, kumbaga tinalaga niya ako na mag-minister. No, sabi niya, uh, even though I was formerly a blasphemer and pers- a persecutor and an arrogant man, pero ito yung maganda, sabi niya, but I received mercy. Yun, yun yung kanyang unang testimony. Nakatanggap daw siya ng awa ng Panginoon because I acted out of the ignorance and unbelief. Yan. So, sa so verse 14 naman, sabi doon, no, isang testimony ni Paul and the grace of our Lord overflowed umapaw daw yung grasya ng Panginoon along with the faith and love that in Christ Jesus. Ah, uh, naman sa verse 15 yung testimony niya, sabi niya, this saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Etong kasabihan na to, huwag niyo kalilimutan, sabi niya kay Timothy. Totoo to, mga pagkakatiwalaan at nakatanggap-tanggap, sabi niya. No, ano yung sinabi niya? Christ Jesus came into the world to save sinners. Sabi niya pa nga, and I am the worst of them. Diba? It's a great encouragement, di ba? Marinig mo to sa disciple mo, nako, piliin mo na yung worst na sinner ako na yun. Pero si Jesus came into the world to save sinners. Yun yung pangatlo niyang testimony. Eh, Pastor, ano yung pang-apat niyang testimony? Sabi niya sa verse 16, But I received mercy for this reason, so that in me, the worst of them, Christ Jesus might demonstrate His extraordinary patience as an example. No? Magamit ako na baga, example ng Panginoon ng kanyang nako walang hanggang pasensya. No, to those who would believe in Him for eternal life. Right? Ganda, no? ganda ng testimony ni Paul na sinulat niya kay Timothy. Ngayon, yun yung charge niya to young Timothy. O, Pastor, anong pwede natin matutunan sa chapters 2 and 3? Okay, ito naman yung mga instructions ni Paul kay Timothy kung um, uh, anong dapat gawin ng mga simbahan. Oh, particularly yung simbahan ni Paul. Ah, sorry, simbahan ni Timothy. Dahil nga pastor siya sa Ephesus, di ba? So dito sa beginning ng chapter 2, sabi niya, ang simbahan daw dapat ipinapanalangin sino? Ayan, for kings and all those who are in authority. Ang lahat daw ng hari, presidente, si Duterte, si Biden, kung sino pa man. Kahit siya North Korean dictator, dapat pinapanalangin natin bilang Trusyano, bilang simbahan at lahat ng ito in, in authority. Diba? Governor, church leaders, whoever. No? So that we may lead a tranquil and quiet life. Tahimik na buhay, sabi niya. Mapayapa in all godliness and dignity. No? Ng, Baga namumuhay sa kaanyaya sa Panginoon at may dignidad. Di ba? O ano naman ang important truth na sinabi ni Paul at in-express niya naman sa chapter 2 verse 5 para sa simbahan. Sabi niya, for there is one God and one mediator between God and mankind. The man Christ Jesus. So ni-reiterate niya yun. Ano? At uh, kumbaga... Uh, pinaalala niya sa simbahan sa simbahan ni Timothy na may isa lamang na mediator no hindi si Mama Mary hindi si Saint Joseph hindi yung uh, angels hindi si Gabriel hindi si Michael hindi si San Antonio San Lorenzo Ruiz <laughs> di ba kung sino-sino pang santo malinaw ang sinabi ni Pablo kay Timoteo there is only one god and one mediator between God and mankind. At yan ang Panginoong Isokristo. Amen? Alam nyo sa... Ito, ito, ito. Medyo controversial to. So, chapters... Uh, uh, so, 1 Timothy chapter 2, verse, verses 9 to 15. Ayan, basahin muna natin. Also, you know, verse 9, The women are to dress themselves in modest clothing 
with decency and good sense. Not with elaborate hairstyles, gold, pearls, or expensive apparel, but with good works as is proper for women who profess, who profess to worship God. Ayan. Kaya kung kita nyo, hindi ba iba? Para makamanang pagpupunta ng simbahan, di ba? So, we need to understand anong, anong historicity, anong culture ang pinagmumulan ni, 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 ni Pablo at anong time noon, di ba? Uh, bakit niya sinulat to? Ito ay uh, mga paalala niya doon sa simbahan. Okay, tuloy natin. Sabi niya, a woman is to learn quietly with full submission. So dapat di daw nagsasalita yung babae. Yun ang interpretasyon siguro natin. Ano? I do not allow woman to teach or to have authority over a man. Instead, she is to remain quiet for Adam was formed first then Eve. O, oh, so sinasabi niya, hindi niya inaalaw daw na magturo o magkaroon ng authority ang babae over a man. Kaya maraming kaya sa maraming simbahan, denominations, Catholic, kahit mga Christians, uh, Protestant organizations, or anything, uh, madami na hindi ina-acknowledge ang uh, women leadership. No? Uh, kaya pinagpala kami sa aming denomination ng uh, LA, uh, uh, Church of the Nazarene. Uh, we acknowledge women na kapantay ng lalaki. Pero teka, hindi ba... Ano yun? Uh, parang salungat sa tinuturo ni Pablo. Eh, teka, tuloy kasi natin. Uh, alamin natin. Uh, verse 14, sabi ni, pa- sabi ni Paul, no? And Adam was not deceived, but the woman was deceived and transgressed. Verse 15, but she will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with good sense. Ayan. Di ba? O, linawin natin sinabi ni Timothy bago tayo mag-react. <laughs> Di ba? Alam nyo, itong 1 Timothy chapter 2, verses 9 to 15, eh, cannot be properly interpreted out of its uh, historical context. Kasi sinulat ito during the existence ng dalawang klase na background Unang background eh yung tinatawag na ano Jewish background, 'di ba? Kasi Hudyo sila eh, 'di ba? So uh, kung saan ang mga babae ay slaves, ang mga bata eh classified na kasama ng mga babae, parang women and children, parang ganoon. Ang babae noon ay considered na tao pero property na pwede mong i-own. Okay? So, yun yung unang background, di ba? Kung baga, uh, pwede siyang i-dispose ng tatay niya o ng asawa niya, di ba? At uh, ang babae no, na nagsasalita in public ay pwedeng i-consider na may mababang moralidad at uh, kung ang lalaki ay nakikitang nakikipag-usap sa babae, eh, kung baga, hindi ka tanggap-tanggap sa kanilang kultura. Ah, in fact, medyo ganyan pa rin hanggang ngayon sa sa Middle East, di ba? Then meron pang isa na klase ng background, yung kanilang captor, di ba? Yung yung Greek background, no? Kumbaga, sama parang parehas lang din Greco Greco Roman eh, parang wrestling lang, ano? Parang ganoon, ano? Yung place naman sa mga Greek ng babae eh pinakamababa. At ah uh, Kumbaga, doon sa temple, doon sa Corinth, kung matatandaan nyo, no? uh, meron doon na mga libo-libong priestesses na hindi naman talaga nagpapare, kundi mga temple prostitutes. Na kung naalala nyo, pinag-usapan natin yung Temple of Diana doon sa Ephesus na hindi rin naman siya kumbaga, uh, different, ganun din. No? Uh, the respectable uh, Greek w- woman led a confined life no tahimik lang never traveling sa mga mga sa mga kalye na nag-iisa or certainly never speaking sa publiko no so yun nga consequently kapag ang babae ay nag kumbaga they taken an active part in the work of the early church it would have had the reputation of being immoral Oh, 
kumbaga, yun yung yun yung pinambumula nilang background. No, kaya knowing this background, eh it is clear na the regulations in chapter 2, no, verses 9 to 15 yung binasa natin kanina, eh kailangan i-enforced. So nakuha niyo na kung bakit kailangan i-enforced dahil yun yung background nila both Greek and Jewish. No. So kasi pag hindi inimpose yan, yung community would not have considered the church to be a righteous institution. So kaya during those times, inihiwalay yung babae kapag uh, preaching time or hindi pinagtuturo. Yet, uh, alam nyo, even with this background, nung panahon no, ng New Testament, ang mga kababayan, ako, very active. No, do sa New Testament church, makita niyo sa Acts, sa sa 1st Corinthians, sa Titus, nako. Makita niyo yung pagiging active nila. In fact, ang nakaalam na si Kristo ay wala na do sa tomb ay hindi mga lalaki, mga babae. Alam niyo, according din sa Acts uh, Book of Acts, uh, si Philip, no, yung evangelist, meron siyang apat na na anak na babae na nag-prophesied. No? So, ibig sabihin si Paul, dinawin lang natin, mga was not uh, it was not by any means na teaching na ang mga babae were to have no part in the early church, no. But rather he was trying to get the men, no, to assume leadership. In encourage yung mga lalaki, mag-lead kayo kasi yung yung panawagan sa atin. Pero ako mataas ang aking paggalang no sa mga babae lalong lalo na actually mas uh, mas kampante pa nga ako na ano na katrabaho no ang kababaihan dahil uh, result oriented sila no at uh, kumbaga uh, masisipag talaga sa ministry no at uh, hindi ibig sabihin ni Pablo ay wala silang halaga kasi yung panahon kung saan sila nabibilang ay kumbaga uh, hindi sila pinagpapahalagahan Yan, move on tayo. Doon naman tayo. Pastor, ano naman yung kwento doon sa 1 Timothy chapter 3 verses 1 to 7? Oo, ito ay uh, patungkol doon sa mga requirement ng mga pastors no sa iba't ibang areas no. Kagaya ng area ng character, ng abilidad, uh, yung home life, paning home life, di ba? yung Christian experience, yung general reputation nila. Diba? Unang-una, sabi doon, uh, dapat merong pagnanais na magtrabaho para sa Panginoon. Desires the work no? na pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Sabi doon, pinaalala ni Pablo uh, kay Timothy na isa lang, husband of one wife. Ayan, the power of one. <laughs> isa lang. <laughs> Ayan, ito yung Ito yung kadalasan na kumbaga tinuturo or ginagamit kapag merong ano uh, mga uh, installation ng mga pastors yan itong verse na to kadalas ginagamit to no sabi dito uh, rules no own house well ibig sabihin eh one who rules or leads his own house siya yung kumbaga ay nag-leader ng tahanan hindi address desire <laughs> magano uh, children no are faithful dapat nakikita daw sa mga anak ang buhay kristiyano nagre-reflect no dun sa mga anak ang pagiging buhay kristiyano uh, hindi novice no ibig sabihin hindi bago sa pananampalataya uh, good reputation good reputation outside no may magandang reputasyon uh, hindi lang sa simbahan kundi sa Pamumuhay niya guys sa trabaho, sa eskwela, sa kanyang komunidad. Ang asawa niya ay godly. Mm-hmm. Uh, kumbaga, uh, ang asawa niya ay dapat uh, mananampalataya din at uh, hindi lang basta mananampalataya kundi godly. No, kumbaga, uh, sabi rin ni Paul, especially capable with the word. Ayan. Uh, kumbaga, Marunong magturo ng salita ng Diyos. Di ba? Eh, importante yun. Hindi ka pwedeng <laughs> pastor kapag uh, hindi ka uh, marunong magsalita. Ah, kung baga, hindi mo naiintindihan yung salita ng Diyos. Alright? So, yun yung mga paalala niya. 
na doon sa simbahan sa chapters 2 to 3. O pastor, ano naman ang mga paalala ni Pablo kay Timothy? Sa mga church leaders, yan, matatagpuan natin yan sa chapters 4 to 6. Yan. So as we end, sa beginning ng chapter, Paul, eh, winar, winarningan agad ni Timothy si Pablo. As, ni, ni Pablo si Timothy, nagkabaliktad na. No, na tungkol sa mga heresies, no? Uh, padating. Sabi niya, uh, some will teach that in order to be holy, you must not marry and must abstain from certain foods. Ayan. Kanya-kanyang doktrina na. Ayan. So, heresy. Ano ba ibig sabihin? Doctrine which is erroneous in, the, in such a way that Christians must divide themselves as a church from all who teach or accept it. Those adhering to heresy are assumed to be lost, although Christians are unable to make definitive judgments on this matter, ang opposite nito naman ay orthodoxy. Ayan. So, nako, madami ng uh, maglalabasan dyan, sabi ni Pablo. Mag-ingat-ingat ka. No. However, si Paul goes on to say that uh, we should not put a ban on the things God has given us for our good. And then Paul tells young Timothy to be faithful in conversation bagad doon sa kanyang manner of life no, maging faithful ka sabi niya Timothy maging faithful ka sa yung exhortation sa yung preaching at maging faithful ka sa yung doctrine ayan binanggit niya sa chapter 4 verses 12 to 16 mm. punta naman tayo sa chapter 5 no, sabi dito uh, verses 1 uh, to 2 don't rebuke an older man But exhort him as a father, younger men as brothers, older women as mothers, and the younger women as sisters with all purity. Ayan. Pinalalahan na naman ni Paul, si Timothy, na umaga igalang. No? Ang uh, tingnan ng mga tao na para silang tatay mo, kapatid mo, nanay mo, di ba kapatid mong babae. No? Umaga, uh, una, yung mga nakakatanda, sabi niya, Uh, baga, Paul tells Timothy na to be gentle and respectful to them. Oo, kahit hindi sila ka-respeto, kailangan i-respeto mo pa rin bilang krisyano. Ayan ha, maliwanag yan. Kahit ang matanda, hindi ka-respeto, dapat i-respeto pa rin natin. Diba? And uh, Paul goes on to describe the church uh, duty dun sa mga, mga widows naman. O oh, ano naman yung sinabi sa mga widows, no? Kasi itong mga widows, may mga special need yan doon sa early church, no? Kaya nga sabi niya sa verse 9, No widow is to be enrolled on the list for support unless she is at least 6 years old. Ayan. Has been the wife of one husband. So, yun lang yung tutulungan ng simbahan during their time. During their time yan, ano? Eh, Siyempre naman, iba na yung panahon ngayon. Diba? Kumbaga, ito kasi guidelines eh, di ba na ah, sabi niya pa nga eh, yung mga widows naman na bata-bata pa mag-asawa na lang, di ba? No, therefore, sa 14, sa 14 sabi niya, I want younger women to marry, have children, manage their households and give the adversary no opportunity to accuse us. Yan. So, mga ano niya, mga kumbaga, nandoon yung puso kasi ni Pablo na kumbaga alagaan natin yung mga widow kasi malapit ang puso ng Diyos sa kanila. No, at, uh, pero siyempre kung yung bata pa pwede pa namang mag-asawa para magkaroon pa ng magandang buhay doon sa matanda naman eh, make sure na talagang may edad na sila di nila kaya ang sarili nila bago i-take in ng simbahan no? so uh, kumbaga uh, sa ano naman ano naman yung shinare ni Pablo doon sa sa huling chapter no? sa chapter 6 uh, verses 5 to 10 sabi dito and constant disagreement among people whose minds are depraved and deprived of the truth who imagine that godliness is a way to material gain but godliness with contentment is great gain so you know godliness with contentment is great gain no for we brought nothing into the world and we can take nothing out If we have food and clothing, we will be content with this. Sabi ni Pablo, But those who want to be rich fall into temptation, a trap, and many foolish and harmful desires which plunge people into ruin and destruction. 
no baga uh, pinaalala ni Pablo na uh, those who put wealth as a priority will fall into temptation and lose their Christian testimony so baga their desires in desire sila magli-lead sa ruin nila di ba at doon naman sa verse 10 pinaalalahan na ni Pablo na uh, baga ito ay most famous na misquoted eh kasi lagi sinasabi for money is the root of all evil no dito pero ang linaw sinabi ni Paul for the love of money is a root of all kinds of evil kasi pag nagcrave ka dito some have wandered away from the faith and pierced themselves with many griefs ayan so wag mong mahalin ang uh, uh, pera gamitin mo di ba Madaming gamit siya eh. In fact, pwede makatulong. Pero pag minahal mo yan at ginos mo, nako, mamablema ka. Kaya naman nagtapos si Pablo sa chapter 6 verses 20 to 21. Sabi niya, Timothy, eto na, sabi niya, no, kanyang huling habilin, sabi niya, guard the heritage, Timothy. No, guard what has been entrusted to you. Avoiding irreverent and empty speech and contradictions from what is falsely called knowledge. By professing it, some people have departed from the faith. Sabi niya, grace be with you all. Now, dito, Paul clo- closes this letter with an appeal kay Timoteo na guardahan, bantayan no, ang mga bagay na pinagkatiwala sa kanya. In fact, malaking uh, impact ito, itong last verse na to sa buhay ko bilang pastor na gabayan, kwardahan, bantayan ang pinagkatiwala ng Panginoon bilang isang earthly shepherd no at uh, wag ng uh, ang kanyang panawagan no uh, mahina ang tao, maraming pagkakamali, pwede kang lumagpak or matalikod pero sa pangunahin ng banal na Espiritu Santo doon lang tayo magkumapit uh, di ba by the grace of God eh pwede nating malagpasan lahat ng uh, pagsubok sa buhay at uh, pwede nating ingatan no ang pananampalataya at ang pinagkatiwala ng Panginoon sa atin ayan kaya itong si Timoteo kahit bata hindi naman siya batang bata na teenager no so siguro sabi nila eh, most probably mga nasa 40s itong si ano no si Timothy at uh, at uh, bata siya kumpara sa ibang mga mga pastor ano at ako ganun din at uh, kumpara sa ibang mga pastor ay hindi naman pa ako advanced in uh, and mature sa aking age at sa aking experience sa buhay kaya malaki ang uh, tinatangi ko at uh, paborito ko tong basahin itong uh, letter ni Pablo kay Timoteo mm-hmm. next week no next attraction pag-usapan natin yung pangalawang letter syempre sa 2 Timothy Ayan. I hope na madami kayo natutunan ngayong gabi. So dito na tayo sa 2 Timothy. Tapos sunod natin Titus and then Philemon. Tapos na tayo doon sa mga letters. So papasok na tayo sa iba pang mga letters no, na sinulat naman ng uh, ibang, uh, kumbaga, ibang mga authors. Okay? Hanggang sa makauwi na tayo sa Revelation. Hanggang sa matapos na tayo sa lahat ng libro sa Biblia. Ayan, nakakatawa. No? Ilang ano na lang yan. Ilang uh, Wednesdays na lang yan. So bilangin natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 <coughs> Wednesdays na lang. Yun eh kung tuloy-tuloy at hindi busy sa church at uh, hindi uh, at uh, hindi busy sa Bible school eh tapusin natin to agad di ba para naman matuto tayong lahat kung gusto niyo panoorin yung iba nasa YouTube siya or sa Facebook at uh, matuto tayo so, sa salita ng Diyos manalangin po tayo <coughs> salamat Panginoong Ama sa mga pagtuturo mo sa amin sa umaga na to or sa gabi na to Panginoon salamat Panginoon na patuloy niyo kami na na uh, ginagabayan sa pamumuhay namin. Maganda nga po na gamitin namin ang mga paalala ni Pablo kay Timoteo sa simbahan at bilang isang uh, worker, leader ng simbahan. <coughs> Excuse me. Kami po ay uh, inyo pong uh, ginagabayan, Panginoon, sa pamagitan ng uh, mga paalalang ito. Salamat po, Panginoon. Dakila ka sa buhay namin. 
At uh, ayahan niyo po na uh, bless ko ang mga nanonood ngayong gabi. Panginoon, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and Amen. You are blessed. No, pagpalain po kayo ng uh, poong may kapal. God bless you. We'll see you uh, we'll see you Sunday. Okay, bye.